Probabilmente il punto di partenza migliore che possiamo utilizzare è una specie di inversione controintuitiva, perché solitamente noi siamo soliti pensare che noi esseri umani creiamo le storie e ingenuamente forse è quello che possiamo credere, ma a un livello più profondo sono le storie che creano quello che siamo, come se noi stessi nella nostra struttura cognitiva, nel nostro modo di fare, di pensare, di amare, di stare al mondo, dipendessimo per molti, per molti versi dalle storie che ci portiamo dentro, consapevoli o meno che ne siamo. Questo probabilmente accade perché la nostra psiche funziona in una maniera che si accorda direttamente al ritmo delle narrazioni. Non esageriamo dicendo che il nostro modo di pensare è sempre a forma di storytelling. La nostra psiche è davvero mitomorfa. Nel senso che noi, la nostra coscienza, fin anche la nostra individualità soggettiva, la fondiamo, in maniera più o meno consapevole, su uno o più miti che definiscono quello che siamo. Non ce ne accorgiamo, ma il modo che abbiamo di stare al mondo, le nostre paure più profonde, i nostri entusiasmi più alti, le nostre più pure aspirazioni, dipendono per molti versi dal mito o dai miti che custodiamo dentro di noi. Dunque potremmo dire che l'identità soggettiva di un singolo individuo dipende dalla storia che lo fonda, dalla storia fondamentale che ci rende unicamente quello che siamo. E in maniera ulteriore possiamo anche dire che una comunità si crea laddove diversi individui si ritrovano attorno al medesimo mito fondante. Per dirlo in maniera ancora più chiara possiamo chiamare comunità un gruppo di individui distinti che però vedono il mondo attraverso la medesima lente narrativa. Ma se questo è vero, se una comunità profondamente si crea perché c'è una storia che connette le singole soggettività, altrimenti disgregate in particelle individuali, questo significa che il ruolo delle narrazioni è qualcosa di profondissimo e fondamentale sia nell'evoluzione di ogni singolo individuo sia nell'evoluzione dei gruppi umani. Probabilmente è questo il motivo per il quale in tutte le tradizioni e nella fattispecie anche in quella occidentale il ruolo del narratore è sempre stato così centrale e le storie così determinanti. Dalla Grecia arcaica degli Aedi sino alla contemporaneità di Hollywood e Netflix le storie forgiano le coscienze e così facendo creano una comunità. Anticamente questo ruolo dello storyteller era definito dai greci Aedo, parola bellissima che deriva da un verbo che significa cantare, raccontare. Il termine ancora più preciso sarebbe rapsodo, che significa colui o colei che riesce a cucire delle storie insieme connettendo individualità distinte. Ma che lo si chiami Aedo, trovatore, cantore, cantastorie, storyteller o narratore, stiamo sempre parlando della medesima figura che possiede una specie di forza magica che gli antichi greci correlavano con una specie di seconda vista. Non a caso lo si chiama Omero, la Edo per antonomasia, ma è un nome parlante e simbolico. Significa colui che non vede, ma come a dire che ha una specie di seconda vista, di vista ulteriore che gli permette di vedere qualcos'altro. Che cosa? Attraverso una specifica facoltà cognitiva chiamata immaginazione, all'interno di quella che è la storia condivisa, quella per la quale tutti noi andiamo in giro, facciamo le nostre cose quotidianamente, la Edo, lo storyteller, il narratore, è colui o colei che vede, immagina, crea e condivide una storia alternativa. È questa facoltà che i greci chiamavano eicasia, che i latini avrebbero chiamato fantasia e che noi possiamo chiamare creatività e immaginazione, ciò che rende tale un narratore. Entrando in un teatro come questo o in un pub, noi avremmo tutti la medesima percezione perché la nostra mente narra una storia alla velocità della luce e noi comprendiamo il mondo in questo modo. Quello lì dietro al bancone è l'oste, quella è una coppia innamorata che si tiene per mano, l'uomo addormentato sul tavolo probabilmente è ubriaco, ma il narratore, la Edo, ci vedrebbe qualcos'altro. Magari l'oste sarebbe il custode di un castello e il bancone un punto elevatoio, la coppia addormentata preda di un incantesimo d'amore e un incantesimo invece soporifero tiene l'ubriaco laddove si trova. Ma una storia del genere la potrebbe raccontare un folle o un bambino, non a caso quelle persone che sono solite pensare in maniera alternativa rispetto alla storia dominante, oppure con una specifica ars, con una specifica tecnè, con una specifica tecnica, il narratore, la Edo, colui che infatti crea in questo senso le storie e non importa la trama. Ogni storia è una buona storia, dipende tuttavia da come la racconti, perché anche la storia che viviamo noi nella struttura della nostra vita, nel veloce 
doloroso, entusiasmante, breve passaggio terrestre che ci ha concesso è molto semplice e per certi versi disperatamente disarmante. Noi nasciamo, viviamo per un po' e moriamo. Tutti noi qui presenti, presto o tardi, a un certo punto moriremo. Scusate lo spoiler, non so. ma finisce così. Non l'ha deciso nessun narratore, la struttura è questa, solo che se la racconti in questa maniera fa schifo, è noiosa. Allora serve una reinvenzione che non dipende dalla trama, ma dal modo con cui la storia si racconta. Bene lo sapeva il più grande tra gli aedi e tra gli storyteller, Will Shakespeare, che non inventò mai nessuna trama nelle sue 37, forse 39 opere. Raccontava storie che già si sapevano. E infatti allora come oggi si va a teatro non per sapere se alla fine Romeo e Giulietta si mettono insieme. Lo sai che fanno poi una finaccia. Ci vai per un altro motivo, perché Shakespeare, come tutti i grandi aedi, ha la capacità di farti dimenticare le nozioni per le quali tu quella storia la conosci già e allora al primo atto quando lui la vede per la prima volta te ne dimentichi quando lui pronuncia la famosa battuta Did my heart love till now for swear it's sight for you never saw true beauty till this night ma il mio cuore aveva mai amato occhi rinnegatelo perché prima d'ora voi non avevate mai visto la vera bellezza che un conto è se lo dici così, un conto è se scrivi a uno a uno su Facebook, ciao sei carina, esci. Capite che è la stessa storia, ma se la racconti in maniera diversa cambia, è come quando ti innamori, magari lo sai già che non funziona, che andrà a finire male, ma dentro la testa parte una storia, tu pensi lui no, lei no, lei no, lei no, lei no, lei no, lei no, ma la storia dentro la testa invece ha già fondato una storia d'amore, e poi dici, vabbè lei sì, perché è la storia che ti fonda, non sei tu che fondi la storia, perché la storia è ciò che ti connette come individualità con le forze collettive dell'inconscio comune che ci rende uomini. Ed è stato sempre così. È questa la forza magica degli Aedi. Andra, moienne pe musa polutropon, osma la polla planxe, peitro yes, poli treonne perse. All'inizio queste identiche parole, con questi versi, con questo ritmo, risuonavano in un ambiente come questo, certo senza microfoni, senza luci, ma all'inizio della storia occidentale c'è una storia che ci rende quello che siamo. Andra ne è la prima parola, aner, cioè l'uomo, colui che è destinato a diventare con il suo ritorno ciò che sente di essere, Odisseo, che sa di essere un re, un padre e un marito, ma in mezzo al mare, per la furia di Poseidone, lui non è niente, è nessuno, Udeis, come lui si presenterà parlando con un mostro. Ma così come le parole Odisseos e Udeis suonano molto similari sul piano fonetico se le si pronuncia velocemente in greco antico, similmente ciò che distingue Odisseo da nessuno sono fragili coordinate di senso che centrano con la sua storia. Levagli Penelope quella donna in base alla quale lui è se stesso e tolta la quale se non c'è la sua presenza lui non sa chi è. Levagli Telemaco, quel figlio che ha lasciato bambino e che ora desidera rivedere uomo più di ogni altra cosa. Levagli Itaca, quella terra dove lui è Basileus, dove lui è re, Odisseo è niente, Udeis, nessuno. E vale per tutti noi. Quelle fragili eppure determinanti coordinate di senso che fondano la nostra storia ci rendono quello che siamo e allora è come se la vita in un certo qual senso fosse uno strenuo tentativo di cercare il nostro mito, il mito che ci fonda, esattamente come Odissio nella prima storia che gli Aedi cantarono nel nostro occidente. Viviamo davvero nel luogo in cui desideriamo? Ogni giorno facciamo le cose che vogliamo fare? Soprattutto, siamo con le persone con le quali vogliamo davvero essere? Queste domande, disarmanti nella loro semplicità, sono irrisolvibili per un singolo soggetto, a meno che non ci si metta in ascolto della storia che ci fonda, perché è quella storia che ci rende quello che siamo. Certo, le coordinate cambiano per ognuno di noi, non siamo re di una isola come Itaca e forse non abbiamo un figlio che ci attende o una moglie che ci corrisponde quale Penelope, eppure... Il significato profondo, ultimo, è il medesimo, perché tutti siamo in cerca di quelle coordinate che ci rendano distinti dall'essere nessuno, il che significa fondamentalmente diventare noi stessi connettendoci con una storia comune. Tale è la forza magica delle storie. La prima volta che noi lo troviamo all'interno dell'Odissea, l'eroe sta facendo una cosa apparentemente strana per un eroe. Eppure è un eroe di questo tipo, un eroe che non combatte, un eroe che non comanda eserciti, perlomeno quando lo vediamo noi la prima volta canto quinto. All'inizio, la prima volta che lo incontri, Odisseo sta semplicemente guardando il mare e guardando il mare 
piange. In quella commozione, in quelle lacrime, c'è nascosto il senso ineludibile e inobliabile del ritorno che fonda la sua storia. In quel pianto, in quella fragilità così umana del primo degli eroi, c'è nascosto, cifrato, il senso ultimo del narrare storie anche nella nostra cultura, se è vero che ogni storia narra nella nostra testa un possibile ritorno. Piange perché è prigioniero di una ninfa e l'Aedo ce lo spiega subito il motivo di quelle lacrime. E peiu che ti endane nunfe, poiché la ninfa non gli piaceva più, poiché non riusciva più a stare lì e doveva tornare alle coordinate di senso che lo rendevano quello che era, vale a dire marito, padre e re. E quando la dea che lo trattiene, la più bella tra tutte le dee, spiega alla Edo, di nome Calipso, nome che arriva dal greco calupto, cioè nascondo, cercherà per amore disperatamente di trattenerlo fin anche contro il volere degli dei che le comandano è ora di riportarlo a casa, Calipso si giocherà l'ultima carta, vale a dire gli proporrà l'immortalità. Odissio per tutta la vita ha avuto un superpotere, è polutropos, è intelligente, è sveglio. Rispetto agli altri eroi, non è lui forte, invincibile come Agliace, né agile ed abile in battaglia come Achille. Ha un superpotere differente, la materia grigia, l'intelligenza, e questo lo rende simile agli dèi e dunque il grande sogno per tutta la sua vita è stato essere come loro. Ora si vede davanti agli occhi questa dea che per sette anni l'ha trattenuto tra le braccia e tra le gambe proporgli quello che lui ha sempre sognato, resta con me, diventerai immortale come noi. In quel momento l'eroe probabilmente sente passargli dentro la testa qualsiasi tipo di emozione, fissa la dea con quegli occhi che l'edo ci descrive viola, profondi, di una bellezza irresistibile e lei ammaliante nella sua magnificenza lo fissa a sua volta, sperando in cuor suo che egli rimanga preda di quell'amore profondo e del grande desiderio di essere immortale. E infatti Odisseo per un attimo, guardando gli occhi della dea, tremano le gambe, è quasi indeciso se accettare o meno quell'invito, essere infine un Dio, trarsi fuori dalla commedia umana, dai dolori, dai lutti, da quelle che sono le pene quotidiane della nostra vita e diventare quello che ha sempre sognato di essere, un Dio, fuori dalla macina annichilente del tempo. E allora la guarda nel volto meraviglioso, ma qualcosa evidentemente gli scatta nella testa, perché nell'ultimo istante, poco prima di accettare, scuote la testa e rifiuta. No, torno. Torna perché Penelope ha qualcosa in più nella sua mortalità rispetto all'immortalità di Calipso. Torna perché quel figlio deve rivederlo in questa vita, non in un'altra. Torna perché se non fosse a Itaca, che è la sua isola, lui sarebbe comunque, anche se immortale, nessuno, niente, udeis, una briciola di calore sparpagliata nell'ombelico del mare. E forse vale per tutti noi. Così come Odisseo ritrova quelle coordinate di senso e le cerca e le persegue fino alle estreme conseguenze, fin anche negando la possibilità dell'immortalità a se stesso, similmente noi siamo in cerca di quelle coordinate lì, quelle coordinate che fondano la nostra storia, perseguendo le quali noi diventiamo noi stessi. E allora è per questo che tanto amiamo le storie ed è per questo che le storie hanno tale potenza magica nella nostra vita perché sono in grado di creare una comunità e di rivelarci qual è la rotta verso casa. Non è importante se quella casa necessariamente si chiami o meno Itaca, ma per un momento tu potrai, ascoltando una storia, capire che sei destinato ad essere qualcosa e ti sentirai veramente vivo, perché quelle coordinate ti riporteranno verso la tua essenza, verso quello che sei. E in bilico, sulla zattera fragile della nostra vita, anche se la nostra isola è diversa, noi ascoltando una storia potremo sempre essere infiammati e dire dentro di noi con entusiasmo, quasi in coro, connettendoci con altri che diventano a loro volta noi stessi, almeno per un istante lo potrei dire, eccola, Itaca! <ride>